搬上去，跑！别跑！等一等，站住！不久，何事喧哗？是京城班家长女班湘君在闹事。班话？难不成，呃，这婚事又黄了？若这婚事黄了，那这班湘君又可以继续祸害美男子了。我告诉你，我谢启林，就算孤独终老，也不可能跟你成婚的。你你别过来！我是不可能跟你回去的。我搬话来，也不是抓你跟我成婚的。啊！啊！哎呦，这是来打人的！这下谢公子恐怕是俩俩的。谢，启，林。是因为我才退了班湘君的婚约，班湘君心中有怒气，便冲我来吧，请不要伤了谢公子。不要伤我云娘，有事冲我来。哎哎，这这这俩人还真是见敌情深呢。海亮子，这是要放鸳鸯啊！这是这就是。天生丽质，才是双全，一个人过得也好生自在。若不是谢家求着我们搬家，你谢启林能攀上我？你说谁呢？闭嘴！谢启林今日会负我，只怕他也会负你。这银子就当做是你让我看清这个男的谢林好了。谢启林会负你，银子不会。这钱你好生留着。以备不时之需吧，那就祝二位百年恩好吧。嗯要是你被他看上了，那可就完了。笑，真以为我没见过男人啊？既不温柔也不贤淑，实在不像女子。杜九，自古之礼法，从未规定过女子便一定要温柔贤淑。眼下班湘君只身而来，却占尽了上风。甚是有趣，有趣，公子，这哪有趣啊？这女子泼辣凶狠，彪悍至极，一点意思都没有。这班湘君，果非一般女子
。哎，闺女，你去哪儿了？就要谢谢林了。他他他他还还活着吗？花花，你听娘跟你说啊，啊，是这样的，在娘心里，这婚姻大事虽然重要。但是你的健康快乐才是重中之重，对对对，是吧？这退婚就退婚嘛，千万不要放在心上啊！是啊，娘说的对，姐，天涯何处无男人？你看，新鲜到手的美男图册，你看见哪个？跟我说，我抓一把他抓回来。姐，你看这陈安博样貌，简直甩谢杏林十条街。还有，这陈安博父母都不在了，你嫁过去没有公婆管，多自在呀！跟你说也说不清楚。哎哎哎呦！这老爷夫人还担心小姐你受了打击，一个谢启林还不足伤心。要是真嫁过去才伤心呢。对，明白吗？啊，家人备装吧。啊，小姐，你还要出门啊？嗯，今晚还有安乐姐姐的赏菊宴呢。可这今日之事。估计那帮贵女们正忙着嚼舌头呢，我觉得吧，要不这赏菊宴咱不去了？哎，去？为什么不去？还要美美的去？我就是要让他们知道，即使我被退婚了，可我依旧是最美的那一个。嗯，明白吗？嗯，花盘，小姐。这些都是时下最流行的花店，你选选。我要牡丹啊，牡牡丹。可这桃花、牡丹，近来都是被那些贵女们称之为俗气的东西。他们觉得俗呢，是因为他们压不住。可我班花，本来就是这么俗气的人。这女人呀，不是穿金戴银越多越好。而是东西一定要精致，你看我，平时带着玩的那些，他们根本没见过，就说我是炫耀，我连自己的容颜都顾不上，哪有功夫跟他们炫耀啊？嗯，还等什么？梳妆吧，梳妆。湘军来了！哎，快快快，准备着！哎，这会儿全身上下绝对一点都不能漏啊都没变呢，装模作样的多，真心实意的少。你还好意思来？本湘君行得端，坐得正，为何不来？反倒是你们谢家交出一个流连烟花巷柳、个人私奔的儿子，还要让我们班家赔罪不成？若非你奢靡无度，我哥又怎么会被吓跑？被我吓跑？他跑哪去不好？跑到青楼喝花酒。说到底，你们谢家还是怂。你，湘君息怒。谢启林若非跟人私奔，婉云就成了你的小姑子。说到底，大家都是一家人。谁跟他一家人？哎，姐姐，算了，咱们今日是来吟诗赏花的。那些不相干的人，我们就不理他。说谁是不相干的人呢？姐姐，画画，你终究还是没让我失望。
到底还是来了。那当然了，姐姐邀请，天塌我也得来。你们刚刚在吵什么呢？泼辣无礼，我看谁敢娶她。谁说没人娶我？谁能娶你啊？天下第一才子程安博，什么时候的事儿？我怎么不知道啊？嗯，程安博乃是大业第一才子，自幼便被皇上选入宫中与太子办学，可是皇上眼中的红人呢？湘君不会以为程安博会看上你吧？诸位啊，有所不知，前几日呢，我刚好与程安博相见，相谈甚欢。他呀，侃侃而谈，神采飞扬，观其言行，定是倾慕于我。哎不会他就是程安博吧？不知在下何时曾与湘君一会？他真是程安博，这一下可求他了。湘君果然不是一般女子，退婚可以不当事，这无中生有这新婚事，反倒是信手拈来。号称是天下读书人的楷模，可千万别让我失望啊！湘君，男女之情，怎可无中生有？一个大男人别那样小家子气。莫非湘君看上在下了？看上你是你的荣幸，这好吗？好想想，我们一眼万年，一切尽在不言中。嗯，在下实在没想起来，兴许是湘君误会了。已经备好，还请诸位稍作歇息，一步验听。哎，这脸都被打肿了，还有何颜面再去吃蟹呀？哼<笑>！哼！今日未曾邀约，伯爷怎会来我府上？见过安乐公主。圣上，托我为公主带来上好的金丝菊与珠杏。有劳伯爷了，那就请伯爷跟我们一起品谢如何？谢公主盛情，但在下尚有要事，只能期待下次了。我这就派人将花送到后院去。岂不是让那些贱人得意？
飞炮。让我难堪，现在挡路不让我走，我到底哪儿招你惹你了？我改还不行吗？伶牙俐齿，怎么张嘴就咬人呢？闭嘴！饱<笑>读诗书，通晓人文，还天下读书人的楷模，可你呢？刚才见一个弱女子那么被欺负，你都不帮我，我都。这么求你了，还不帮我解围？你知不知道救人一命胜造七级葫芦啊？浮屠，哼！湘君，在下今日突然至此，若为湘君带来不便，实在是万分抱歉。晚了。其实，湘君今日之危，在下确有感知，只不过。在下自幼读圣贤书，实不善说谎，还望湘君见谅。歹徒，还京城第一才子呢。不过是虚名而已，不如湘君的名声实在。我什么名声啊？大家闺秀，不拘小节。当我吃螃蟹，读书人没一个好东西。班化，班小军，被敢欺负我们家大小姐，砸了谢府去！掌柜，交出谢府，谢启林，交出谢府，谢府，对，走。哎，班家人来了，我去通报老爷，快把门关上。姓谢的，我知道你在里面。兄弟们，上当！走，走，站起来，出来，出来，出来，出来，站起来，出来。老爷，老爷，这这这这找到了吗？没有啊，没找到啊！哎呀，这可怎么办呢？哎呀！老爷，还等什么？出去跟他们拼了呀！不行，不行！再忍忍！谢谢启林，你给我滚出来！出来！你要再胡闹下去，我就跟你拼命！来人，你给我出来打！将军到！哎，居然还有脸来！中秋肥蟹，人间佳品，正好用来堵嘴。你，来，画画吃姐姐的，谢谢姐姐。谢姑娘，当心吃，小心硌着牙。白湘君最近瞧着，好像清减了不少，你可要注意身体啊！若是有什么事儿，可千万不要憋着啊，气大了伤身。怪，如此盛宴，哪来的闲杂人嚼舌根？这是李大人家的女儿李小茹啊，平常都在一起，怎么会是闲杂人的？或许是呢，这李姑娘呀，穿的太素净。我这人向来爱热闹，不起眼的人啊，压根记不住。湘君身份贵重，何必为难小茹呢？姐姐，你还别说，这谢八件儿用的倒是挺趁手的。程安伯心思细腻，早给我送来了这批银钱。螃蟹的壳
，又包又寸，还是手包好，根本用不上洗发精。若是没记错，这批屑也是程安博遣人运来的吧？就是仗着自己的祖母是大长公主，在这耀武扬威。姐姐，祖母最近很想你，不如过几日，你陪我一起回去看看她。好啊。哼，幼稚。找到谢启林，看我怎么收拾他。没有，没有，没有吧？谢启林，你们，班环，我跟你有什么仇，有什么怨呢？你这么对我呀，班环！呸！老王八，今天我先放你一马，改天给你算账。听见没有？哼！哼！哎，花儿吧，快走，快走，快！呸！班环。你们这些强盗、流氓，我饶不了你！啊呃胆子敢动咱们班家？嗯，不是，你说我们都被抓了，那你呢？我我跑了。跑。嗯，好，真不愧是我姐，一个人跑都不带我一个。哎，重点不是那个，重点是，我梦见了谢启林眼瞎了。嗯，你瞎得好，不愧是我闺女，连做梦啊都不放过他们老谢家。谢谢你，活该啊！真是好闺女，姐，你这肯定是日有所思，夜有所梦。你先别气啊，到时候我见他一次，揍他一次。花花，别担心啊，这梦呢，通常都是反的。娘，这退婚的梦就成真了。这要是他眼瞎再成真，那，那咱们……哎，别怕，这除了皇上，还有谁能动咱们家呢？哎，就是啊。不还有你祖母在呢吗？就算皇上不给你爹面子，大长公主的面子他总得给吧？不怕啊！花花，怎么跟他们说不明白？这你要是想忘记一个人，难道说我想多了？那就得找一个新的。哎，算了算了。哎，小姐，这燕窝还没喝呢，还还很多呢。嗯，哎，你去呀。二位请稍等，我去请少爷。哎，大哥，哎，哎，注意形象，注意形象。湘军今日怎会来我府上？最讨厌，但还真是好看。
不约而至，唐突了。班恒，见过陈安伯，有失远迎。不知世子湘君近日来访所为何事？啊，近日陈安伯在朝上为我搬家脱罪，感激不尽，特别准备了礼物，聊表谢意。世子这心意在下已知，但这礼，收，这这可是我忍痛割爱的宝贝，你一定得收，啊？好，既如此，在下便谢过世子大礼。不谢不谢，来来来，你看，噔，呼，这个是王者，这个是阿耀，两只蛐蛐都是大杀精神六大斗场所向披靡的宝贝。行了，别丢人了。哎，万万不可辜负了世子的盛情，还请世子细说。还是陈安博识货。王者，血统纯正，样貌艳丽，长腿翘臀，利齿如剑。这张嘴，他咬起来谁都扛不住。嗯，城东赛区四十连胜之霸主。阿、啊、耀，一出生就在斗场里摸爬滚打，不鸣则已，一鸣惊人，稳中求胜。城南赛区三十八连胜之史诗战神，利刃肩甲，狭路相逢。这。不争个你死我活，誓不罢休啊！哎，打呀，怎么不打、啊？嘿，你俩上次见面不是跟仇家似的吗？怎么今天这么讲礼貌了？我想，或许是这王者先觉上次冒犯了对方，愧疚不已，正想着怎么道歉呢吧？明明是另外一只蛐蛐。一身书臭味，他才不想离得近。啊啊！倒是咬他。阿耀这只洁身自好的虫子，平白无故的遭了诽谤，对方竟还毫无愧意，可怜啊！啊，可怜！一只臭蛐蛐，以为自己长得好看点全天下就都喜欢他了是吧？那可不，就是全天下都喜欢他，不然卖那么贵干嘛？你闭嘴！你给我道歉。明明是这个王者先咬人的吧？应该是王者先向阿耀道歉。有钱了，终于咬起来了！我谁让跟你在这儿费嘴皮子功夫是吧？三军冷静。好，够胆来一句，谁输谁道歉。陈安博，来试试。好，请世子替我一战。交给我了，姐，当心了。你哪边的？战场无姐弟。咬他！呼！哎，咬啊！哎哎，咬他！咬他！对，对，哎，对，咬，咬他呀！咬他！你放开了！我先咬他！咬他呀！咬他！咬他！咬他！哎，咬咬咬！我你！哎，咬咬咬！咬他！咬他！咬他！咬他！啊！啊！啊！赢了！赢了！啊！还是愿赌服输，没出息的东西！我道歉，我接受了。真厉害，走了，本恒。哦，下次玩。没想到。斗蛐蛐如此有趣，死程安博，臭程安博！小姐，别生气，小姐，冷静冷静，小姐，我去给你点一炷安神香
百浪费那么好看一张脸，想着我就来气。若陈安博真的去买布，那娘是不是就能相信我说的话了？这个颜色、啊，程安博怎么可能亲自到布店来买布呢？我也想知道啊。所以啊，这做梦就是做梦，不会成真的啊。娘，再等等。哎呀，不过也好，你说你要是真的嫁给了那个谢启林，恐怕连这买布的钱都没有了。这些我都要了，送到静田侯府。好好好，今日晚些时候就送到。娘还有事儿。就不陪你闹了啊，娘，你自己逛逛，早点回去，别累着自己。夫人慢走真的都是巧合。没想到竟在此处遇见湘君，你竟然真的来布店了！哎，湘君，你快放开我家公子！湘君在上，还求你饶过我家公子一命。湘君误会，荣某只是前去买些笔墨，途经此处罢了。不要动啊！不要动！我赶紧叫我娘来看你，我马上回来。为何要带夫人来见我？公子，再不走来不及了。公子。怎么到哪儿都能碰到那个班湘君啊？难不成他在跟踪你？这不是正合我意吗？哎，话是这样说没错，可是我始终觉得这个班湘君实在太危险了。公子，你这样接近班家，以后要是甩不掉怎么办？若要查得真相，与班家的关系要更进一步才行。我家的马车。你姐的意思是她的梦又成真了，成真了啊！那不就代表谢启林要瞎了？哎，你是不是傻呀？谢启林也瞎了，就说明咱们要被抄家了，懂不懂？这样，呃，我去找娘，你跟爹先回去。哦，嗯，好。今日班恒打伤谢启林，谢伯也不会罢休，明日早朝，定还有后文。公子的意思是，吩咐下去，勿妄言，勿参与，暗查谢家。是。陛
下，搬家无视王法，光天化日打下我而已之眼，恳请陛下为微臣做主啊，还我儿公道啊！朝廷中，向来是石谢炎三足鼎立。恒儿之事，要慎之又慎，鲁莽不得。祖母，此事只是跟谢家的私仇，那石炎两家应该不会插手吧？朝廷之事，向来说不清楚。千万小心，朝中各方落井下石。这班谢两家财权相当，左右得罪不得。万一皇上选错了办案之人，那我们恒儿可就难逃大罪了。此事若寻得程安伯帮忙，定有转机呀、啊。怎么又是他？程安伯乃荣家独子，孑绝无亲，与圣上亲近，又与石谢炎三家皆无交情，自不会有所偏袒。再加上，他是天下读书人之楷模，必当自珍自重。嗯，如今朝堂中，怕只有程安伯能公正严明，还恒儿一个清白。你干嘛？这事儿。就交给你了。哎，不不不，我我不行，我跟柳成不想见他。嗯，开门。班恒啊，班恒，那真哪里有坐牢的样子啊？这云大哥，肚子可好了。哎呀。坐牢就坐牢，待会儿你让石大人看到你这样大鱼大肉的，他怎么帮我们翻案啊？没事儿，他要是来的话，我给你演的特别惨。<笑>对对，那东西有帮我带来吧？嗯，哇，还是解冻我。<笑>见过石大人，见过石大人。哎呦，班华，见过石大人。湘君来了。啊，弟弟入狱，母亲不放心，就让我送一些饭菜过来。啊，这些是什么呀？有肉吗？我好几天没闻过肉味了。这里又脏又臭，连干净的衣服都没有。先不要再跑了！啊！哎，湘君，纯属意外，还是失礼了？啊，没没没事，石某奉旨前来查案，还请班湘君暂且啊，暂且一步。那还请大人。还我弟弟清白。若世子与谢启林二人如实招来，定能真相大白。那就辛苦大人了。班华，在外面静候大人。啊！哎呀，腰好酸呀、啊！许久未见石进，没想到竟然变得如此英俊帅气。湘君。久等了，弟弟的事儿就拜托大人了。此乃石某分内事，湘君放心，在下一定竭尽所能查出真相。这就对了，外人都说呀，大人行事古板，可在我看来，大人与我一样，都是至情至性的江湖儿女，好相处的很。
，怎么了？多谢湘君。这些什么呀？大人，日后在我面前啊，自在一些，无需这般拘束。那横地的事，就多多拜托大人了。公子，谢启莲枕边的书取来了，知道了。山漠微雨。山清竹影，水墨浓情。如此美景，应有玲珑巧对相衬才是。陈安伯，请吧。山抹微云无墨画。诸位，陈安伯，你这句子未免太过生僻了，我等实在有心无力啊。竹敲秋雨，有声诗。伯爷，飞仙姐姐与陈安伯真是才华横溢、诗词知音啊！那日我亲眼见到谢启林在跟一名女子对诗。飞仙不敢与陈安伯相提并论。石小姐谦虚了。能与伯爷诗词相会，飞仙之幸也。他日谁若能娶到石飞仙姐姐？才叫姓氏呢，不像那位湘君，谁娶她谁倒霉。的确倒霉，不然那谢家二公子怎会私奔到头来落个人财两空，瞎了狗眼呢？八卦，飞仙还以为湘君对诗会从无兴趣呢，确实没兴趣。不过，谁让李姑娘惦记我呢？只不过你说错一句话，他行错路瞎了眼。可跟我班画一点关系也没有。湘君虽和谢公子有过节，但此时谢公子伤了眼，湘君还这般讥讽，恐怕不太妥吧？关你什么事儿、嗯？此乃诗会，大家应雅兴相会，何必如此针锋相对？谢公子受伤之时，谁是谁非尚在调查中，自有公断。今日当以吟诗为上。陈安伯所言极是。好好一个人，怎么会喜欢石飞仙那样的？真是理解不了，理解不了。冷清，投其所好，投其所好，就搬横要紧。画画有事相求，不知陈安伯可有时间一听啊？湘君有什么事，在这里说便是。公子所言不妥，小女心事不方便在此道出。嗯，不知可否另寻？换换个地方再说。湘君这是怎么了？受什么刺激了？天哪！有话直说，湘君这番吓倒在下了。你要是不跟我走，我就一直这么说话。能与陈安伯聊上几句？可谓画画之幸也。在下赞词片刻，抱歉。谢谢陈安伯，那就跟画画这边走吧。
，湘君，究竟要带在下去哪？陈安伯，若不愿再好好说。湘君找在下合适？哎，哎，啊，对对对对，你给我听好了，君子寓意，小人寓于利。君子知公义，不图私利，成人之美。在我看来，程安伯想必是位君子吧？那么，君子坦荡荡，小人。君子坦荡荡，小人硬邦邦，小人硬邦邦。湘君今日找在下究竟何事？不妨直说吧。难不成真是来找在下茬的？若无他事，在下便告辞了。喂，等一下！哎，算了算了，你自己看吧。我还懒得背了呢。公子，湘君今日来意，在下已知晓，但我尚有要事要处理，先行一步。啊！哎，你到底帮不帮啊？得罪。你说帮不帮？怪不怪气。掌柜的，得知店里有一些珍稀书籍，不知可有风雅诗会？风雅诗会？哦，我想起来了，伯爷，这风雅诗会啊是孤本，数月前有人出重金买走了。竟是孤本，可惜了。啊。安博，这么巧，湘君也来此饮茶？不也，我就是来找伯爷的，想要句明白话。我弟的事儿，我也是帮还是不帮？若在下插手此事，说小了是多管闲事，与你与我与搬家都非好事，还望见谅。看来伯爷没想明白，那我可要想办法让你明白。哎，湘君，烦请留步。为什么留步？路又不是你家的，为什么不能走？无妨，湘君说的是，路在此，人人皆可走，但就怕行错了方向。老板，不知这狼毫笔多少钱？我家就缺这根笔，喏、no, ，我要了。哎，我要了。双倍价，哎，我要双倍价，哎，这这这个我,我要双倍价，哎，老板，我要了双倍价。君子有成人之美，湘君既真心想学，在下割爱无妨。伯爷，您若是舍不得这些东西呢，只需要一句话。本湘君即刻转赠，绝不后悔。老板，把这个给我包起来。十倍价，我包了。公子，您今天不是打算就买一支笔吗？这，你耍我！哟，石大人来了。石大人好。出事之日。谢府可有来客？当日并无访客。请问，谢姑娘当日何在
。那日我在家中研究菜谱，未曾出门。是否有人能为姑娘证明？<笑>丫鬟云儿整日跟随，她可以为我作证。公子出事那日，小姐在家研究怎么料理。佛跳墙，整日并未出门。几位，里边请。如此没人在身旁，居然还能静心读书，真是个书呆子。没想到这呆子读起书来还挺帅。就给你点颜色瞧瞧。下吧，伯爷，您就真实的拒绝我吗？湘君，你，你这妆实在是太浓了，恕在下直言，不适合你。将军睡得可好？该管的事儿你不管，你你管我睡得好不好干嘛？刚刚见湘君小妹，想必是近日进庭侯府，接连出事，难以安寝吧？要我睡得好，除非你帮忙。伯爷，我也不绕圈子了。如果你不帮我，我绝对不会放你走。此处人多，湘君还请自重。伯爷，听过“债多不愁”吗？反正我湘君的名声已经刷得稀巴烂了，但伯爷可不一样。要不，我传染给你啊？嗯，你干嘛？书看完了，自然是要走。湘君，回去等消息吧。呃，是什么意思啊？湘君这般纠缠，就算在下想帮忙，也帮不上。你说是吧？这么说，你是答应了？这传播说话模棱两可的，叫人心里没底儿
，到底帮还是不帮？啊，看来还是得我自己想办法才行啊！妈，妈，去那边看看。没想到金亭侯一家竟如此重爱翻墙。若是大门能走，谁爱翻墙？不过你怎么在这儿？难不成是被谢启林卖通了？被我抓了正着吧？湘君冷静，在下趁夜前来，自然是来查案的。早不查，晚不查，若不是被买通了，谁会大半夜来谢府？湘君，这不是也来了吗？在下答应湘君了，自然会竭尽全力给湘君一个回复。那不知伯爷进展如何呀？暂时没有。我居然会信了你的邪，高岑！湘君这是要去见谢启林吧？眼下最简单的办法就是让谢启林改口。你若没有别的办法，就不要拦着我。在下并不想拦你，可湘君可曾想过，就这样去的话，有用吗？有没有用，试试就知道。在下还有一句劝告：湘君若是见到了谢启林，千万不要动武。动武？我爸爸是那种人吗？搬湘君，闭嘴！都说。错误的婚姻是不幸的开始。湘君跟我其实都是受害者，无论如何都是我负了你。湘君动手吧。放心，祸害千年在，我不是来取你性命的。今日我来是有事相求。啊，你你拿刀架着求我，湘君果真是别别出心裁啊！不这样的求，你能乖乖听话吗？你有什么话就快说，大夫嘱咐我要好好养伤。嗯，请你放过班恒吧。啊，此案已交由石大人调查，你找错人了。班恒自小与我一起长大，你们都觉得他不学无术，一身毛病，可我知道。他有个最大的优点，就是不说谎。如果真是他伤了你的眼睛，他一定会认罪。所以你的意思是，我说谎了？那得问你自己啊。今日我来呢，只是希望你能将当日的真相全盘托出。如果真是我弟的错，我们班家绝不护短；但若是因为我弟砸了谢府，想找人解气的话，你尽管可以找我，一切因我而起，我愿意承担。你如何承担？你能赔我一只眼睛吗？真要搬家赔你一只眼睛？好啊，能，来取吧。嗯，你，你，你话说完了是吧？你说完就走吧，我要休息了。谢启林，你别，你再不走，我叫人了，我喊非礼了。千万别辣眼睛！那，嗯，陈安博给你的信，他说公子看过便知。嗯，哎，往西侧走，那边人少。嗯、风雅诗会在我手中，还请谢公子一会。宣时进
参见陛下。吾皇万岁万岁万万岁！起来说话，谢陛下。史进，案件查的如何？快给朕和大长公主说说看。经查三日，班衡伤谢启林一案确有内情。有何内情？为求慎重，还请当事人谢启林。重述事发当时的情况。说，你说呀。呃，回事大人，草民记,记不清了。嗯、哎，记不清了。就是这孩子，这。